die Abschlussfrage hier. I'd just like to congratulate you for your good book. And uh, I have a very simple question. Uh, since my childhood, I know I was taught the God is in all and all in all is in God. That means uh, it depends actually. If you go many thousands of years back, we call in our religion Sanatan. Sanatan indefinite and unendliche Sache. Und in diesem Fall werde ich ganz kurz sagen, die Gott braucht man nichts hinaussuchen. Gott ist überall, wie man das lernt. Und wenn sie vor der Jesus Christus gehen, das war auch eine Religion, da haben sie nur Gott gedacht. Nachher ist sind Gott ist wie ein Baum, kann man die Beispiel nehmen. Und dieser Baum hat verschiedene Äste und die Blätter. Und das sind wir geworden. Aber in Sanatan ist es nur einziger Baum, heißt, das ist der Gott. Und da gibt es keine Codenummer für solche Gott. Gott ist überall und jeder hat eigene Code, zum, ihn zu erreichen oder um zu finden. Es gibt keine Geheimnis, gibt es keine bestimmte Code zum Gott zu erreichen. Ich werde ganz kurz sagen, das ist die einzige, man muss nichts vergessen, dass Gott ist überall und in allem und das ist der einzige Weg, was der Dr. Bamix auch erklären wollte. Und ich hoffe, das ist der Meinung, weil Yoga und Yogi, wir haben zwei verschiedene Sachen in unserer Religion. Das ist falsch, ich sage unsere Religion. Religion ist eins, wie der Sonne gibt es auch eins, Gott gibt es auch eins. Sonne, wir sagen Sonne, die Engländer sagen das Sun und wir sagen zu verschiedene Namen. Und das ist der gleich geworden in diesem unserer Religion. Religion zum grundlich verstehen, es ist Gott genügt. Und Gott ist in verschiedene Formen gekommen. Das ist auch in Wirklichkeit, in Chemie oder in Physik, das ist der gleiche Gott. So, the, ich werde ganz kurz, I will just like to ask you about this search and research work. The yogis, they search and we research their education or their study. And do you believe God in all, all, in, all is in God? Uh, what is the last question? God is? God is in all and... Yes, yes. <coughs> well, <coughs> as you know, uh, I'm sorry that I have to speak in English. <laughs> uh, the Eastern spirituality uh, is based on the belief that everything is part of God, including us. In fact, is in Sanskrit, we say Aham Brahmasmi, means we are all part of God, our Creator, Brahma. <coughs> uh, also, Tattvamusi means we are also that. So, in Eastern philosophy, that is the basis that uh, creator and creation comprise of an indivisible oneness. And that is what is being substantiated by modern quantum field theory and cosmology, which Professor Thuring is an expert <coughs> on. And uh, that part is so well established that parts of it, for, for, for parts of it, Nobel Prizes are being given. And uh, in fact, to me, that uh, something much bigger than ourselves exists is as true as my own existence. And uh, uh, I know that at the beginning, Ambassador, Honorable Ambassador mentioned that he doesn't believe in God. Of course, I don't know whose God he doesn't believe, but there's something exists that I call it source. And uh, probably the, most of the uh, uh, debate comes in whose God are we talking about? <laughs> and, but when you talk about nature's God, a creator who actually is uh, also part of the, you know, creator and creation uh, as oneness that we talked about, the source, so to speak. Uh, that's why I call it code name God, that uh, 
one could call it a source, one could call it a God. But the source is there for anybody to see through the method of science. Whether you believe it or not, it won't go away. It's still there. In fact, um, two days ago, I was invited to have dinner at Cornelia's house. Her mother is a mathematician as well as a good cook. And, uh, and uh, she asked Professor Thuring, why do you want to unify the fields? And he said, I don't want to unify the fields. They want to unify it. <laughs> they want to be unified. <laughs> so whether you believe in uh, a source or not, uh, it's there all the time, everywhere, throughout the whole universe. And in every element of space-time, every stitch of fabric of space, whether you, uh, we are just going through it without realizing it, just like you go through gravity, you cannot see or touch, but we're going through it like a fish in water. So uh, the source from which everything comes from, including us, is throughout the universe present. And uh, whether you want to call it God or a source, it just won't go away. It is part of, uh, we, are, we are part of it. And uh, it is quite possible that uh, when you do meditate, that we try to have some connection to that source, because after all, we come from there, so it would be logical that uh, uh, we are going towards the source. So uh, uh, I, I hope I have uh, I've answered your question uh, to some extent. Ein schönes Schlusswort. Es geht um die Quelle. Die Quelle, die es gibt, auf jeden Fall etwas, das größer ist als wir. Und das beschreibt auch Manni Baumig in dem Buch, wie er sich auch dem genähert hat, wie er gehadert hat und dann zum Schluss wirklich als Konklusion sagt, das ist eben genau diese Quelle, die auch einen Einfluss zum Beispiel, wie auch Professor Huber gesagt hat, auf unseren Körper nehmen, nimmt und wie geheilt werden kann, zum Beispiel durch spirituelle Quellen. Also sehr, sehr spannend. Das Buch von Manni Baumi gibt es zu kaufen. Ich muss jetzt irgendwie hier die öffentliche Diskussion sozusagen beenden, weil wir auch jetzt nicht allzu lange in diesen Räumlichkeiten bleiben dürfen. Aber wie gesagt, alle bleiben hier natürlich noch bei uns und Sie können noch gerne diskutieren. Wir freuen uns auch sehr, ich freue mich sehr, dass ich mit meinem Verein Zukunft für Kinder auch hier Indien sozusagen in diese Aula zaubern lassen durfte. Also diese wunderschöne Tunika, die ich hier anhabe, die wird in Kalkutta gemacht in unserem Projekt. Wir betreuen 250 ehemalige Straßenkinder in Kalkutta und unser großes Ziel ist natürlich Hilfe zur Selbsthilfe zu bieten und dass die jungen Mädchen, die jungen Frauen dann auch Arbeit bekommen und einer dieser sozusagen Gedanken oder realisierten Gedanken zeigt sich auch in, diesem, in dieser Kreation und vielen anderen, die Sie hier heute kaufen können und 100 Prozent des Kaufpreises geht wieder zurück nach Kalkutta. Also die sind natürlich ganz glücklich, weil 50 Euro sind der Monatslohn normalerweise dort in Kalkutta zum Beispiel für einen Lehrer und wir können das hier um, um sozusagen unsere, unsere westlichen Preise verkaufen und geben alles dann wieder als Spende zurück ins Projekt und ich glaube, das passt hier sehr gut in diese Veranstaltung, wo jemand, der in Bengalen geboren ist, in den Slums so einen großen Weg gemacht hat und ich habe schon gesagt, wenn wir das nächste Mal nach Kalkutta kommen, dann werden wir unseren Kindern noch einmal davon erzählen. Mani Baumig hat mir schon gesagt, ich weiß, ich kenne das in Kalkutta, da sind die Bücher und die Straßenhändler überall, die Bücher sind auf den Straßen sozusagen ausgebreitet und er hat gesagt, er hat hunderttausende Bücher in Indien verkauft und ich habe mich dann auch erinnert, das sind glaube ich die Bücher Codename God, die dann gleich neben den Mutter Teresa Büchern und allen anderen, die wir in Kalkutta immer kaufen, liegen und wir werden ihm natürlich erzählen oder unseren Kindern erzählen, dass es da jemand gibt, der große Karriere gemacht hat, seine Anbindung zu Gott nicht verloren hat und der ein ganz großes Vorbild ist. I will tell our children back in Kolkata that you are, you know, a big example for them, a big idol. So maybe they make a little bit the same way, a little bit the same career. So there is lots of hope. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit. Es gibt, der Seifert Verlag legt auch zum Buffet. Und wie gesagt, die Bücher, die Tunikas und viele, viele Dinge aus Indien gibt es auch hier für die gute Sache zu erstehen. Ich bedanke mich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. And uh, especially, I'd like to express my gratitude to Professor Thuring for make this, make it possible. In fact, one night I got a call and I usually get a lot of calls that uh, uh, not, uh, doesn't mean much, but uh, the other end of the phone says, I'm Professor Thuring, 
And I thought, I couldn't be dethering. <laughs> so I thought, so uh, wh what is it about? And he said, I read your book. I like it very much. Would you like to get it translated into German? And I said, that would be wonderful. But is it the Professor Thuring of the Thuring model and quantum field theory that we all, all hear about? And he says, yes. And so I immediately made some arrangements to come here. And Professor Thuring was kind enough to have me give a talk at the Schrodinger Institute on the subject and got me together with Professor, uh, Dr. Seifert. And so the book is now possible, and I'm so glad that he saw the uh, light of the day, and thank you for presenting it. And for me, it's a very special occasion because I've known from childhood that the Eastern philosophy has been very well uh, known and uh, uh, admired in Germany, especially uh, Professor Schrodinger, Erwin Schrodinger, who is one of the uh, pioneers in quantum field, uh, quantum uh, mechanics, was here in Vienna, and he was very fond of it. In fact, he used, to, he used the word, the Sanskrit word, taught to Amosi, how, how simple it is. And, well, and so it, it is not only in German, but also in Vienna, which makes me extremely happy and Thank you, all of you, to come here, and I hope you enjoyed reading the book. I did not have much chance to talk about it because I cannot speak in uh, German, but uh, Cornelia, who knows uh, <laughs> that, that, <laughs> that it came out very well in, in German. And uh, thank you once again, and enjoy. <laughs>